Кыргызстане зарегистрировано 130 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Нокасском районе скончался один человек. В штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что пациент болел и другими заболеваниями. Но окончательного диагноза пока что не выявлено. Один случай смертельный в Наукатском районе, который прибыл из Хадж, находился в стационаре лечения. Первый результат был положительный. Вчера зафиксирована биологическая смерть. Мы вскрываем. После вскрытия обнаруж... берем от тела значит, патологоанатомические материалы, которые будут исследованы, и потом скажем окончательный диагноз, от чего человек умер. После этого мы можем заключение дать. Из-за пандемии большое скопление людей запрещено, поэтому в погребении усопшего смогли принять участие только 5-6 человек. На похоронах умершего от коронавируса жителя Наукадского района было только 5-6 человек. Если честно, не было родных и родственников. Относитесь серьезно к ситуации с коронавирусом. Оставайтесь дома, чтобы не распространять болезнь. Также во время эпидемии есть определенные правила, о которых завтра расскажут медработники. Из-за коронавирусной инфекции Духовное управление мусульман Кыргызстана рекомендует присутствовать только небольшому количеству людей. При захоронении тела важно следовать указаниям санитарных врачей. Я хочу рассказать о том, как хоронить людей, погибших от коронавируса. Во-первых, должно быть омовение, и медики могут завернуть тело в защитные материалы от вируса. Этого будет достаточно. Если медики скажут, что нельзя этого делать, то можно в крайнем случае сделать таямым, то есть сухое омовение. Также надо обязательно читать джаназа намаз. Даже если нельзя собираться, то хотя бы нужно присутствие нескольких близких человек. Но нельзя тело сжигать или обливать кислотой. Это главные четыре задачи фатва. Если определенные требования будут выполнены, труп человека, который умер от коронавируса, не будет представлять опасности для других. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Согласно сообщениям, коронавирус не является такой опасной инфекцией, как грипп, оспа или сибирская язва. Тем не менее, эксперты говорят, что чистота и защита важны. Айджана Манова, Бакыт Кошалиев, Пятый канал.